മോളോടൊപ്പം പാർക്കിലെത്തിയതാണ് അച്ഛൻ കയറിയും മറിഞ്ഞും ഊഞ്ഞാലാടിയും കിളുങ്ങിച്ചിരിച്ചും അവൾ പാർക്കിലെങ്ങും ഓടി നടന്നു അവരുടെ ആനന്ദം കണ്ട് അച്ഛൻ്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു നേരം ഒരുപാടായി ഇനി മതി മോളെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം പലവട്ടം വിളിച്ചിട്ടും അവൾ കളി നിർത്തുന്നില്ല പിന്നെയും പിന്നെയും സമയം നീട്ടിക്കൊടുത്ത് പരിഭവമില്ലാതെ അച്ഛനിരുന്നു നിങ്ങൾ വല്ലാത്ത ക്ഷമയുള്ള അച്ഛനാണുട്ടോ പൊതുവെ നമ്മൾ ആണുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊന്നും ക്ഷമിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയൂലല്ലോ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നയാൾ ആശ്ചര്യത്തോടെ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അച്ഛനൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു ഞാനും അങ്ങനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചിരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ മോനാണ് തീരെ ക്ഷമയില്ലാതിരുന്ന എനിക്ക് പലതും പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് അവൻ പോയി പോയി എന്നോ എങ്ങോട്ട് അച്ഛൻ്റെ പുഞ്ചിരി മാഞ്ഞു മുഖം പെട്ടെന്ന് മങ്ങി പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ മറുപടി കൊടുത്തു അവൻ മരിച്ചു ഈ റോഡിലൂടെ സൈക്കിൾ ഓടിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു എതിരെ വന്ന ലോറി ഇടിച്ച് മരിച്ചു പതിനൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു അവൻ്റെ കൂടെയിരിക്കാൻ ഒട്ടും സമയം കാണാത്തൊരു അച്ഛനായിരുന്നു ഞാൻ ഓരോ തിരക്കും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓടി നടന്നു എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ സന്തോഷങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തില്ല അവന് നൽകാതെ പിശുക്കി വെച്ച സമയത്തെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കുകയല്ലാതെ എന്തു ചെയ്യാനാ ഞാനിപ്പോൾ അതെല്ലാം തിരുത്തുകയാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി കളിക്കട്ടെ എന്ന് എൻ്റെ മോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് അത്രയും നേരം കളിക്കാലോ എന്നാണ് അവൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത്രയും നേരം അവളുടെ കളി കണ്ടിരിക്കാലോ എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യം പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഈ അച്ഛൻ തനിച്ചാക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഏതൊരാൾക്കും നൽകാവുന്ന വലിയ സമ്മാനം കണ്ടും കേട്ടും കെട്ടിപ്പിടിച്ചും കൂടെയിരിക്കുന്ന നേരത്തേക്കാൾ വിലയുള്ളതല്ലല്ലോ മറ്റൊന്നും ഒപ്പമായിരിക്കാൻ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുമിച്ചാകേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല ഒരു ചാറ്റിനപ്പുറം ഒരു ഫോൺ കോളിനിപ്പുറം എത്ര ദൂരെ നിന്നും വാക്കിൻ്റെ പുതപ്പിട്ടു കൊടുക്കാൻ കഴിയും സ്നേഹത്തണുപ്പിൽ തലോടാനാകും എന്നിട്ടും നമ്മൾ എത്രയാണ് അതിനൊക്കെ പിശുക്ക് കാണിച്ചത് കൊറോണ കാരണം ഒരുമിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിരവധി മനുഷ്യരുണ്ടിപ്പോൾ ലോകത്ത് മക്കളെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കാണാനോ ചേർത്തു നിർത്താനോ പറ്റാത്ത നിസ്സഹായരായ മനുഷ്യർ പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നതും വിരലു കോർത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്നതും എത്രമേൽ വിലയേറിയ നിമിഷങ്ങളാണെന്ന് അവരും നമ്മളും ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു ആയുഷ്കാലമാണിത് കൈവന്ന ബന്ധങ്ങളാണ് മറ്റെന്തിനേക്കാളും മൂല്യമുള്ളത് ഒറ്റപ്പെടാൻ ഒരാളെയും നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത് കേട്ടിരിക്കാൻ ഒരാളെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം മനുഷ്യരേക്കാൾ ആഴമേറിയ മറ്റൊരു കഥാപുസ്തകവും ഇല്ലെന്ന് കേട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അറിയാം കരയല്ലേ ഞാൻ കൂടെയുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു വാക്ക് ഏത് ദുഃഖത്തിൻ്റെയും ചൂടാറ്റിത്തരും എത്രയോ ആത്മബന്ധങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടും തൊട്ടിട്ടും മാസങ്ങൾ നീണ്ടു കൊറോണ തീർന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കണം തീർച്ചയായും അതിന് മധുരം കൂടും